約は口に見ます。すぐに直してみましょう相手を間違えたいくぞ、うん、はいはそれはい治療しないとなさあ、うん、<笑>くらえ命の重みを知りなさい他カ奥義薬も毒になりえます、うん、あようやくは口に見えますすぐに直しこの件はわかるかい歌よに、うんうんうんうん、治療しないとなクジンカンシビレさせちゃったい薬も毒に。この瞬間お前は。
より確かに追いつけまい
く丸見えね私のお家にいらっ逃げ道はありませんソーランド行こい逃げ場はないぞよっ無我の恐怖そこよっよっ覚えたわよご安心を知識をあなたにも抜いてやるじゃん勝利をしてやるお前の罪を罪を償うがいい戦士代価を立て罪を償うがいい戦士審判の時逃げ場はないぞ見切りましたよっそれ
天気だ今晩日は寄贈の鬼カブトムシを特訓させねえとな。
嬢さんが。と。星と深淵を。無事今日の。星と深。面倒事があれば私に直接言うといい解決してやる。
くままに組む話が通じないならはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはのいいわ。このクマ前回よりもひどくなってるみたいだけど大丈夫かい河辺先輩ご心配ありがとうございます寝なきゃダメって自分を催促しても頭の中には試合わ<笑>かるよ設計図に河辺先輩はそういう時何かいい解決を正直ないねというか物事の対うん病気みたい何に悩んでいるのかは知らないけどあなたははい全員集まったようだなこれから
第2ラウンドの試合内容を発表するこのアール村付近のエリアに地脈干渉器を3台埋めたこの機械は地脈の乱れをシミュレートできるもので常にエリア一体の環境最初に試合目標を達成できた3人は機械を止めるのを強調しておきたいのは1人が持っていける水と食料の量は決まっているという後輩どうじゃ今回も協力せぬか前のラウンドでの働きに免じて先に点数を取らせてやってもよい先輩今回は必要ありませんこの辺りには何度も来たことがあるし機械は僕のとよかろう若者が自信を持つのは良いことじゃわしもここいらには詳しいからなどじゃがわしら以外にも有力な優勝候補が一人いる気をつ有力な優勝候補ほれ、見えるじゃろきなりのやつじゃよ前回はやつが1位を取ったじゃろお前たちは少し前にアビディアの森の地脈漏出問題を解決したと聞いておるそうだなそあいつにはもうコレイのような良き弟子がいるのじゃその上優勝まで取られ先輩としてこのような不公平僕も行くよじゃあまた平気か今はまだ平気まあやってみるしかないね水これだけなのごめんなさい試合のルールなのこのラウンド機械を止めるスピードを競い合わせるやっぱり私が予想してたの即戦即決で機械を見つけるか体力を温存してうんうん安全に気をつけてねよしみんなもう出発したな今回はまず誰のところに行こうかなうんそうだファルザンのやつきっの日差しは一段と強いな、はあ、何のなら砂漠に来る時今回の水はすぐに飲み切っちゃった上にそういえば実は僕の祖先のワルカシュナは今はそんなことを言ってるば人というのは本当にもろくて弱いねほら私になった気がする助けたのはオイラたちだけじゃないぞやっと見つけたセノお前も来たのか少し心配だったから来てみたんだまだ続けられそうか尻尾の毛がもうパサパサこれ以上やっぱりこのラウンドには無理うえチナリオうん第一ラウンドの点数があるからね今諦めれば次のラウンドのために体力を温存懸命だ
俺たちが送ってやる<笑>いい気にするなっておいらたち I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Seno, Kinari, and that's why... ざしが強すぎるからここでしばらく隠れてるのはもしかして先輩と…そんなに僕はすごくないよき…危険ルール上は問題なかったはずだよ始まる前に大丈夫かと聞いただろうとりあえずはやってみないとや、戻ったら…
それでレイラはなカーベはまだ地脈干渉器を見つけておらまだだと思うぞみハンマー何をあやつはもたもたしておるんじゃわしの方はもうさほど懸念はない<笑>風の流れる方へ。宝とは旅の醍醐味でござろうそれよっほっそれほっよっついてくるなって食料はあれだけしかなかったんだないたって無駄だぞないものはない水がなくちゃ砂漠では何もできないメラックこいつらを止めてくれカーベーここにいたのかファルザンがお前を見てこいって言うからそれで来たんだ<笑>説明するだけでイライラするなぜだか知らないけどこいつら試合エリアから離れなくて。その僕を見るなりつきまとってきてああ止めてくれって頼んだだろうカーベーこの空を飛んでるでっかい鉄の塊はお前のなのかああこれは僕の工具箱なんか先端技術っぽい見た目だけどいやオイラの言ってることはわかるかほら僕って外出するでもそいつ話せば長くなるそのコアはどう見ても金僕たちの現在の理論ではまだ少し前手ぶらで持ち歩く複雑な命令は理解できないけど一番重要なのはそういえばこないだはアルハイゼンの家にヒヒいやあなた<笑>いつからか生活がどんどん悪くなっていったんだいやそれがアルカサルザライパレスのせいで僕の財布が空っぽになっよく考えてみたらお前たちも地脈の乱れた場所に閉じ込められてしまったでも神戸も地脈それはそうだけどとりあえずそんなことを考えるのはやめに世間話をする時間はもうない先に行くカーベのやつって矛盾してるよなあんなに言う前に会った時から思ってたんだけどオイラもこんなこと言いたくないけどああいう性格のやつって弱点が多すぎるから人に付け狙われるんだあ誰かが目標を達成したみたいオイラも気になるぞ<笑>俺はソロンハ出身だ
地脈に関する知識なら熟知旅人とパイモンもついたことなのでセノさん感想を聞かせても感想か俺の言う過去の絆は新たな未来を作り出し友情の証は俺たちをつないでくれるこの瞬間の俺は誰にも負けないこれは俺の大好きな作品「召喚王」の中のセリフだがまさに俺の意味ティナリがこの場にいなくてよかったぞじゃなきゃあい気がつけばもうじき夜だね選手たちの水と食料はそこを尽きる頃似たようなシーンが召喚王アルハイゼンさんは召喚王に対する感想なんかないどう考えたってニーロはそんなこと夜の砂漠は昼よりも危険だ試合もそろそろ終盤だろうもう残っ次は誰が地脈あれもう3人しか残ってないのか少し前に危険したあいつ一体なんでもアルハイゼンの言う通り思ったんだけどあなじゃあここで少し休憩しよう夜の砂漠は冷えるね風は誰か試合の目標を達成したセノが一つ目の地脈干渉機を試合エリアに沿って一周してきたけどだけどとても大事なことが迷路派の同級生は確かにいろんな理由で私を学院けど本当に私に期待をみんなの期待に応えたいしあれもうプレ,スプレッシャーならもちろん感じてるよただ今の私にとってそれはもう言葉にしちゃうとそう大きく変わっそうだったのかそれでやっとリラックス少し寝るね少しだけはああれまだ試合は終わってなかったのね来なかったらあお前は久しぶり私も外の空気は久々なの出てきたからには試合をクリアしたどれどれ旅人パイモン私についてきて君たちこう感じたことはない星々には奇跡があって。地脈も地脈自体の規則に沿って流れていく高いところから見下ろしてみると地脈は大地に映し出される星々みたいだと思わない全ての星の変化を直接観測できるわけじゃないから些細なところから導き出した推論も結構多い地脈も同じよ地下に隠れている部分は元素や音なんかの手がかりをもとに識別できる上今はすでに機械を止めた人が出てるから前後の変化を見比べればより多くの情報を推測できるどれどれここら辺かなこれでしょ今止めたからここ一帯の地脈は通じそうさっきも言ったでしょこれは私の功績じゃないもう少ししたらあの子も目覚めるはずよしばらく止まっ君たちはもう少しここにいるそれともアラートデバイスを確認してみるか多分最後の一台を見つけたんでしょうそういえばカーベ先輩って本当に面白い人よねえ第二ラウンドの試合が始まる前もう一人の私が河辺先輩と話したのでも私からしてみたらあの人の抱えてる問題の方がもう一人の私よりよっぽど深刻よでも
河辺先輩にはやりたいことがある二人目の人格なんてないはずなのにうーんああいう感じうまく説明できないけどでもポジティブに考えてみればもしかしたら彼の方が私よりも経験豊富だからこそこういう問題に対処できるかもしれないわよねあ直接現場に行ってうんじゃあオイラたちカーデとファルダン試合前はでもあの二人どっちが早いと思う早く行ってみようぜゆこうはっ見つけた神戸ファルザン先輩先輩はもう試合を達成できてると思ってたファルザン神戸あレイラがしまさかファルザンいきなりとカサッチは危険してあれおかしいなうむそれがずっと掘り進んでいったら地脈干渉器結構深い場所に落ちてな中は真っ暗なんだかそれはそれですごいようなこんな短い時間で他の人なら一緒お前はな途中でたくさんのコサックギツネに遭遇したんでそいつらを試合エリアから連れ目が覚めたら本当に変な理由じゃなお前本当に大丈夫なのか砂漠で一人倒れる砂漠に詳しいと豪語する割に<笑>たしやり方は確かに妥当ではなかったふん本題に戻ろうどうやらわしらはどちらも最後の地脈干渉器がここにやはりこいつじゃったな<笑>後輩どうしたい,いえただこのラウンドがやっこれでも僕たちと無関係ポイントはよしとりあえずアール村に戻っいいさ。ファルザン先輩は水を飲みに行った君は物事にはまりやすいなはまってなんかない僕が好き好んでふうそうかでは言い方を変えじゃあくじ引き用の箱と紙を用意してくるね二人ともちょっと待って<笑>うむまたくじ引きかわ当たったぞ見たか今回は僕の当たりだおめでとうでも運が良くなったな本当に大変砂漠であれだけ苦労したのが報われたな<笑>今回第2ラウンドの試合の目標を達成した現在の順位を計すセノさんとレイラさんは4ポイントずつ所持しているので同点で1位です次は最終ラウンドです学院フェスのブースに新しい遊びが出てきた時
行こうそれそれはっはっいざ今回の学院祭さっきまでキャンディスと一緒にカフェにいたんだけどでもどう変装したってあいつらの体に染みつ少し聞き耳を立てていたのですサーチェンあ開幕最式の冠と試合のふ、うんここんとこエルマイト旅団のやつらも生計が苦しいあいつらの言葉を借りれば一度成功したちょうど学院祭の時期ですからねスメールシティからビシアと一緒に彼らを捕まえようと思ったのですがシティ内で戦いなんかしたくないだろこういうのは誰が管轄する決まりなんだまっセノならビシアいいえ私たちもああ気にするな本当にやそれにここはスメールシティだからなもし私たちの助けが必要になったらさっき何か考え事をしてたみたいだったけどと一緒にシラージの調査をしたマハマトラだよなオーラブだったっけかあいつに話してみようぜお二方これはお久しサーチェン様の拉致ですか学院祭の影響力はどんどん広がってきていますからねあいつが狙われてるかもって実を言いますと我々にもそのような考えがありましたたった一つの手がかりは彼が学院トーナメントが開催されたら私はサーチェン様がご自分のおっしゃったことを守っているなら彼はじゃああの悪いやつらもそのはずですセノ様はまだ休暇中ですの安心してください今のスメールシティで拉致犯たちによる波かでもサーチェン様のことが気になる彼の居場所が早く分かるほどそれだけ早く彼の身の安全ないですねサーチェン様はホーリアルハイゼン様はすでに代理賢者を辞め初期化確かにそうだなじゃあ一旦会場に戻ってそうなんだ試合が終わった後いつも一番に勝つそっかまああいつは普段からさうんアルハイゼンさんは学院さんあの人にとって特別評論員はどっちかというとそうだアルハイゼンの家はここから。してみようぜお反応がないのアルハイゼン聞こえるかあなたたちだったのか神戸とにかく入ってよん
ノックしても返事がなかったから家に誰もいないのかと思って仕方ないんだもし僕がノコノコとドアを開けたりして来たのがこのことになるとやきにじゃあもしアルハイゼンを探し自分の部屋にいるだけさそれに家にそっかあいつがか知るか好きなところに行ってればいいさ喧嘩なんかじゃないあいつ第2ラウンドで起きたことについてあいつと話してたんだそしたらあいつあいつはこう言ったんだいつも自分の方が先輩だと強調するくせに問題の対処をする際には先輩としてあるべき姿勢が見受けられないならその先輩というプライドには何の意味があるそれにあいつは君はもう少しよく考えた方がいいなぜどのラウンドでも運試しをするその年<笑>もう我慢できないどうせ僕たち互いのことが気に食わないんだなるべく壁の絵も持っていく今後アルハイゼンは感性なんてものとはちょっと待てよ引っ越すのか今はもちろんないさ新居の目星はついている賞金を手に入れたらすぐにそれこの目標を実現するために僕は決めたあ応援してるぞんレイラがオイラたちにお前はどういう意味だあなたそうは言ってないぞでも考えてみ待てよそんなのは全部普通突然そう聞かれるとそうだななんでだろう多分僕の性格なのかもしれないでもそんなことばっか考えてると生きるのが大変簡単には説明できないんだいや僕のことはとりあえず一旦置いとこうサーチェンさその時あいつは資料を一部持って帰ってきてたんだブツブツいこれだどうぞに本当に何があいつが僕のところからビールを持っていくときはずいぶん慣れてるそれにあいつから見ないかって聞いてきたあいつの習慣からすると片付けてない資料は読んでいいそうかだったら安心だな話サーチェンの資産か一生かけても使いそうなればアルカサルザライパレスをもう一つ作れるいやあれの10倍は大きい宮殿だって待てよオルモスコの新プロジェクトおい目を覚ませあっん待てよアルハイゼンが書いたのかあい一つはサーチェン生死不明もう一つは、彩色の冠それと、どれどれん大いなる理想では虚無に対抗できないかもしれないが、ん下にまだ、この変な文字がよ、学生時代、僕たちは共同で課題をやっていたことがあるんだ。なるほどな。さあね。
あのうんまっそうだな早くあの悪いやつらをつく手もさっきマハマトラがシティに紛れ込んだエルマイト旅団を捕まえたって聞いたぞもしかしてこの前サーチェンを拉致しようとしたやつらなのか何か分かったのんと言いましょうか誘拐犯の傭兵を捕まえるのは思った問題はこれは尋問が終わった子供が人を雇ってそれは何ともシティに入ったよこれから人手を集めて彼らいいぞちょうど間違いありませんただどうして彼らが倒れているのかは親分また誰か来たみたいだぞ。あのな俺たちはただ金をもらって働いただけだここまでする必要ねえだろ<笑>どうしたんだお前ら誰にやられたお前あいつらの仲間じゃんなあいつら空を飛ぶガキがいてよ出会い頭にぶん殴ってきやがったんだしばらくしたら今度は緑の服事情聴取は終わっています背後で指揮していたのはここにいるサーチェン様の聞きたいことがありましたら今ここで聞いていただいても構いませんどうして人を雇ってサーチェンをらっ<笑>決まってるだろ20年ももっとムカついたのはあいつが事業を強霊にまくあれは本来僕のものだなぜたそのまさかだあいつは影だから人を雇ってあいつを拉致して契約を修正させることにしたいやあの老いぼれは隠れるのがうますぎ20年前の時点ですでにあいつは狂ってると思ってた彩色の冠あれはなかなか根が張ったなあれを買ってからというものをいえそれにあの冠を強霊にあの時からすでにどうかしてたからどうかしてたってあの時は小さかったからよく覚えてるわけじゃないがある日やっと帰ってきたと思ったら何を書いてるか覗いてみようとしたけど
追い出されたよ今思い返せばあれはもう僕のち怖いこと言うなよ信じるかどうかは君たちの勝手だ知ってることは全て話したあああいつが外で何を研究してようが話は終わりましたかそれでは行きましょう今回の剣の首謀者は逮捕できましたまだ何か心配なことはありますかそうだなアルハイゼン様もこの一つ考えがあります冠に問題がありそうならそうだなそれじゃあ早速メインよっ風の流れる方へそれしましたよサーチェを狙ったいやいやそれはどうでもいいんだ彩色の冠20年もの間試合のたびにあの冠これはとても重要な実を申しますと第3ラウンドの試合が開始第3ラウンドの試合内容はまさにマウティーマチューリンでかここまで参加者の得点に大差がないことをですから今回の試合は冠の位置をマークしますのでよ今すぐ出発しようぜおかしいなマウティーマチューリンの影響のせいかまずはレイラ選手が冠を手に入れたようだだがゴールにたどり着くのは容易じゃない<笑>カサッチ選手もついたみたいですね試合は白熱してきたなおや川辺選手は遅れてやってきたようだ
私を失望させまい訳<笑>がわからないぞ<笑>妙だな私の財産を受け継ぐ者サー・カーベどうして僕の名前を私はサーチェンもちろん実に不思議な絵にしだ君を見ていると昔は子供たちよ私たちは今回の学院トーナメントにおいて皆素晴らしい試合だがあえて後継者を一人に絞るとあなたがそうだ私たちは共に28年前私は砂漠に行き8年間も暮らした水源の奪い合いキャラバンからの略奪民衆に対する見てきた全てのものに苦しみをかそれで答えは見つかった私は陰論派の学者だ私は歴史を研究し社会を分析した人間性に関する実験を数えきれないほど行ったついには砂漠の奥深くでそして答えなど最初から存在しないということに気がついた過ちを簡単に誰かのせいにすることはできない罪とはいかにして歴史から教訓を得るかを研究してきただが皮肉なことに歴史からは学んできたことの意味が分からなくなった重くのしかかる虚無に私は生きる気力をだが偶然にも私は意識の一部を保存できるこの冠を手に入れたやはりあなたが教令院と結んだ契約はいわば遺言だったんだなこの世界に絶望したというならどうしても言った通り私は数多くの人間性に関する実験を行っ教令院なら天才にはこと書か,かない上どの世代にもそれを代表する花形がいる。高額つまりあなたが欲しがっている継承者は天才でありながら<笑>でもこう考えたことはないか富は人間の心を麻痺させ君は賢いなだが私にはわかる継承者が私の研究で苦しむのかあるいは偽りのか私は世界の本質に痛みを感じその重くだから川辺愛しき子よ本当に全てを僕にくれてその上好きにしていいと私は自分の目を信じる冠をいただき私のためにこの道を最後まで愛<笑>この結論は君を苦しめるだろうかそれとも多くの民が君を麻痺させるだろうか君の答えが楽しみだ私のやってきた研究は全てあるほうもういいだろう僕の人生はすでに最悪なんだこれ以上ひどくなって黙るかあなたのお金は受け取らない苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったなあなたの授業で彼らを助けてやってくれ大丈夫体調はどう僕は大丈夫だあ,ありがとうティナリーし無理しないで河辺さん冠は河辺選手によって叩き壊されたがその前にルールにのっとれば彼が第3ラウンドの勝者であり学院トーナメントのチャンピオンとしておよびそれではもう一度聞こうさっきも言っただろう
単に否定するだけでは何の結果も出せない分かった初期間としてこ,のけこれから財産の具体的な使途につあ,あ僕もあの人の研究が正しかったかどうかただ分かってるのは全てをここで今回が最後のトーナメントってわけじゃないでもサーチェンの話は人々を苦しませる僕たちが皆学者である以上彼の観点をむやみに否定するのもまた傲慢な独断だが大丈夫この責任は僕が背負えばいい僕にとってこれでよかったんだ僕にもこれしかできることはなかったうんよく言った君は大半の人々が欲しても実行する勇気のない俺から見れば滑稽であることに変わりはないが君はじでも君のその見解は受賞の舞台で発表されるに値する今大会の開催委員会を代表して君の優勝を祝福しようはあ勘違いするなよせそれに今ここは弁論の場じゃない僕の見カーブさんおめでとうございます受賞式はメイン会場でやるらしいぞ戻って見に行こうぜ選手の皆さんの素晴らしいご活躍のもと今回。これより優勝した河辺選手に本来はここで河辺選手に冠をつけていただき賞金をお送りする予定だったのですが先ほど入った情報によりますと河辺選手はサーチェンさんのサーチェンの資産を寄付あんな大金よくそんな河辺選手の事前的な行いのおかげ冠も賞金もなくなってしまったので。授賞式も簡単なものになってしまいますが河辺選手何かご感想をいただけませんこ,こんな場面で何を話せばいいかわからないけど優勝できて嬉しいよ運の要素も金を寄付した理由についてはサーチェンの見解には賛成できないし彼の金も欲しくはなかったからだ自ら体験しないとわからないことなんてたくさんある彼も僕も決めつける資格なんてないんだでもそういうことを話し出すとあ,あ神戸選手少々お待ちく今回の授賞式はいろいろと省かれてしまいましたがまだ賞品は残っていますこちらは七星召喚の原またチャンピオンの栄誉は河辺選手の資料に記録されますああ確かに受け取ったそれでは授賞式はこれにて閉幕とします。か。やっぱり理解できないわ。天才の発想を理解するには。お前はまだ。はあ、やっと終わった。演説はそれなりに得意なつもりだったんだけどな。疲れたよ試合で疲れたせいじゃないかそれにしてもそうだなあげちゃうのか珍しいただのカードだぞできるわけなおいそんな大事なこと人に任せるなよなえ僕はもうちょっと休んでいたいんだってこら髪の毛を引っ張らないまだサーチェンのことはほら七星召喚のカードだこれは限定カードだ当然だろ僕が持ってても仕方ない,<笑>いいか
これは限定カードなんだぞそんなんじゃないぞ自分のトラブルはそうかそだがお前がまだこれのかうんこうしようそんないいさたかがカード1枚だどれだけの価値があるっていうんだ少なくとも100万もらはするいくらだって100万もら少なかったかならもう少し上乗せしてもいいこんなカード1枚が100万もらでも前に遊んだ時はこんなのをたくさん持っていたじゃないかなんかキラキラしたやつを全てにそれだけの価値があるわけではない見た目だけが綺麗でレアじゃないものそういえば大魔ハマタラの収入も低くはないはずでもやっぱ遠慮するな俺はこれまでなあ本当に趣味のために貯金を全部使う気か趣味経験があるような言い方だなまあこの話はもうやめようだったら俺よりも自分のことを心配しろ何にせよレアカードはこのセノがいただいたカーベお前のおかげで試合にさ分かったじゃあ僕もこれ以上遠慮はしない<笑>これぞハッピーエンドってやつだよなそういえば他の参加者はどうしてる風の流れる方へ。ならわしのアドバイス通りにすればよいぞ本当かそれじゃあおねファルザンにニーロそれにディシアとキャンディスキャンディスと買い物をしてたらこの二人にファルザン先輩は優しいんだな服を選んでると聞いてうーむ一回りしてみたものの単色の生地に赤とちょっと待ったそれ本当に流行りの安心せいクラッシックいやいやいくらなんでもそのまあまあファルザン先輩がおすすめしてくれてるのはもし,もしよかったら私が選んでもいいせっかくはいぜひお願いしわしも行ってみるとするかファルザン先輩ちょっと来て来て先輩いるお,お前は私たち教練院に入学したばっかうんもちろんじゃうっそ待ちきれないんだけどわしは白派じゃおいでも先輩って機械に詳しい系じゃでも知論派の授業ってつまんない系ですよねごめんふん分かっておったわいお前はついて行かなくていいのかあ私先輩のことすごいなって思ってるんです選択科目は先輩の授業にしますほう良い子じゃお前さん、良い子じゃのーありがとうございます先輩それでは何だったのかよくわからないがいいことだったんだよなお旅人さんパイモンさんごめんなもうカーベとご飯の約束をしたあそうだこそっち選手あの人がどこにメイロン派の学生さんたちと一緒にいたから。話しかけメイロン派の学生かレイラは優勝できなかったわけだからなあいつら。
ごめんなさいもうやめてあんなに頑張ったあなたを責めなきゃいけないなら試合を全部見てたわけじゃないけどレイラはそれに第3ラウンドだって冠を最初に見それは運が良かったそんなこと言わないであなたの相手は強敵揃いだったんだから彼らを差し置いて得点できたのはありがとうでも私はあんまり謙遜しすぎないでみんほら行きましょう元気を出してレイラの方もうまくいってるみたいだなでも結局カサッチとは試合が終わってから会えなかったな金は足りる節約しておいた方がいい安心してくれ正確に計算したんだ絶対に予算を超えてないぞこれまでに何度もごちそうになったんだ旅人パイモンこっちだ<笑>来たぞ美味しそうなものがいっぱいさっき他の参加者たちのところに行ってきたと聞いたけどどうだった新しい教え子ができたしレイラも同級生たちの期待アルハイゼンのやつもいないなせっかく今日は機嫌がいいからごちそうしてやろうと思っていたのにまさか姿も見せないなんてなあいつめどこにいるんだ大体いいあのメッセージは《まあいいか先に食べるとしよう》冠を投げ捨てた時はびっくりしたよ今思い返す冠を手にした瞬間からサーチェンの意識が語りかけてきたんだか彼はそうした思考を絶えず頭の中に送り込んできて前も言ったように彼の見解に価値がないとは限らないでも人もし彼の違法な研究が誤った形で拡大し多くの人を苦し君のやり方は間違ってなかったと思うよもう一つやり方があったとすれば研究サーチェンの理論や実験を評価するつもりはないでも彼の選択は僕からしてもそんなに悪いものじゃなかったと思うよ彼が君を選んだのはその証明でもあったと思うそうかもしれないな僕は他人の資産を受け取った以上約束したことはちゃんと果たすべきだと思ったんだそれすっごくいいことだと思うぞ河辺さんありがとう本当にありが幸い今はアルハイゼンもいないからなでなく河辺さんっていてもいなくてもいつもアルハイゼンさんのもう毎度のことだからね諦めたよ何を言ってるあれいるっているみんなの心の中に<笑>なんて怖い話なんだ僕は心底ゾッとしたぞ食べる前に言われなくてよかったぜじゃなきゃご飯が全部冷めちゃったあの男の話はもうよそそういえばティナリ試合に参加した目的を達成できたのか第1ラウンドでもう達成したよなかなかの宣伝効果だったんじゃないかなあっという間に広まっちなみに来月は空いてるかな君も演説しに来ない僕にできることがあるのか
正論派が扱っているものに君の得意分野でいいよ例えばウリンにおける剣ああそれなら問題ない来月は時間を作っていくようにするみんなお腹の具合はどうだ追加の中私はお腹いっぱいだもんお腹いっぱいだ時間がある時はなるべく集まるようにしようどんなに急がああ他の候補として他にも美味しい店があるのかカーデこれからどうするんだこれが終わったら一人で教霊院に行こうと思っていた別に急ぐわけじゃないがどうかしたのかそれが場所でサーチェンのけアール村かさうんうん何かここそれにお前はサーチェンの研究資料だ資料を整理していた時サーチェンの生涯について見つけたんだそうでなければ評論員を受け負うことなんてなかっただろうサーチェンの意識の断片と相対して俺は推測しここでかそのその資料は大
もうその呼び方をする必要はないだろうだって素敵な響きなんだもの、はあ、話を戻しましょうもしサーチェンの選んだ人が結局サーチェンが選んだやつはこの研究に目もくれなかったね実に滑稽だったよそんなことする必要ないよ古い借りをまだナヒーラさっきサーチェンの研究はうーんそうねこの比喩を使いまし一部の人はキノシシの背にあるキノコだけを見て一部の人はキノシシの体を見てキノシシはまた別の人は本質を見透かしたと思い込みキノシシは獣肉だと言い放つのこれらの結論にはどれも正しい一面がある分かったような世界も同じよ私を含め限りある知識の境界線の内側に実際のところ重要なのは結局のところあらゆる知恵を導きごちゃごちゃとご考説を垂れてくれたけどこの資料を継承したカーベはそっても。サーチェンの研究はある種の消極的な知恵として陰論派の後輩がいつかサーチェンの理論を理解で<笑>陰論派にそんなやつはあ学者になった覚えなんてないよまた始まったあらスメールでは主陰論派で勉強して自分の因果に最終的にあなたの出した論文は私が自ら審査するわ。ちゃんと真面目に取り組んでねカサッチくんちふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふ